你们学校导游不？嗯，不用。大家好，今天我们来到了抚顺的赫图阿拉城。这座城被誉为满清关外的第一城，当年的努尔哈赤就是出生在这里，也是在这里建立了后金。他的儿子们也出生在这里，比如说赫赫有名的皇太极多尔衮。呃，努尔哈赤他实际上建立的是后金政权，而他的儿子皇太极才是清朝的建立人。这个赫图阿拉在满语里面就是平顶山的意思。我们刚刚上来的时候也是等于爬了一个小山吧。赫图阿拉城就是建在这个山的上面。冬天基本没有什么游客，这地儿来人还挺少的。先抢风喝了，马上在地方了。努尔哈赤，他的祖父和父亲都是当年明朝任命的地方官员，说是官员，其实也不是什么大官你要叫他部落酋长，其实也不为过。他的管辖范围，呃，也就是在这一片，不会很大。现在地面上的建筑，应该都是后建的，因为毕竟经历了四百年的时间。东北的这种民房，别说四百年，不住人的话，四十年他也坚持不了。这个就是努尔哈赤家的大门了。汉族人实行的是一种地藏制继承制，每家由政府人生下的大儿子来继承这个家产。可是女真人跟汉族是完全不同的，他们所实行的是幼子首产制度，就是由最小的孩子来继承他的家业。这院子还挺大呢。按照当地的习俗，男孩在十四、十五岁的时候就算是成年了。就应该分家出去当过了。努尔哈赤可能稍微晚一点，他是十九岁的时候分家出去的，据说也没有分到多少家产。没妈的孩子像根草啊！一进入这个正房就是灶房，也就是厨房。现在在东北的农村，房屋依然是这个结构，一进门就是厨房，然后两边是卧室。厨房的烟道和两边卧室的炕是相连的。就是说，炕下面是空的，每天做饭、烧火产生的热量会经过下面这个坑道，来使这个炕加温。你说这四个炕要一起烧的话，也得不少柴火呢。呃，努尔哈赤之所以能成为一代枭雄，呃，与当时的辽东总兵李成梁是密不可分的。他在李成梁麾下是每战必捷，还有的野史也说过，说李成梁曾经把努尔哈赤收为自己的养子，这个就不可考证了。呃，李成梁是大明帝国中晚期的一代名将，他的墓就在离这儿不远处的铁岭，有机会我们去到他的墓看一看，然后再说一下他的故事。然后西边这个院落就是努尔哈赤的祖父觉昌安生活的居室，可以看到这里的烟囱都是建在房子外面的。啊，这就是满族民居的一个特点，烟囱是建在外面，主要原因就是东北的冬天不但冷，而且风非常大。当时因为资源的匮乏，人们做饭都是用茅草或者树枝来烧火的，燃烧并不充分。而屋顶呢，你可以看到屋顶都是用这种树皮或者茅草来覆盖的，草顶。如果烟囱设计在屋里的话。很容易就点燃这个房顶，所以为了安全起见，会把烟囱设在屋子的外面。看这里有一个木头杆子，它叫索罗杆，在杆子的上面放着一个斗盘。当时满族人会把剁碎的动物内脏啦、碎肉啦或者骨子啦放在上面，主要就是来喂乌鸦和喜鹊。这个满族人他是信奉萨满教的，在萨满教中，乌鸦是一种神鸟。这个我们不但在这里能看到。在沈阳的故宫和北京的故宫都能看到同样的这种索罗杆。呃，这个觉昌安也是直接影响了努尔哈赤命运走向的一个人。在他任职的期间，他的女婿兴兵作乱，然后李成梁收到消息之后，指挥部队要去剿灭他。这个觉昌安就主动提出要去做自己女婿的思想工作，一是他想保护自己的女儿和女婿，二是他也不想破坏了自己跟李成梁的关系。
。总之吧，他带着努尔哈赤的父亲塔克斯，他们俩一起前去游说，但是竟然被误杀在乱军之中，算是一个乌龙球。啊，之后虽然这个李成梁是因为愧疚也好啊，还是因为什么原因也好，帮助努尔哈赤继承了他啊父辈的这个官位。但是这个杀父之仇，可能也为他日后与明朝对立埋下了一个伏笔。一进门看到这个石碾子，这是用来磨麦子、玉米等粮食用的。在东北的老式民宅里面，这个东西是非常常见的。妈呀，这真得整个驴推！我看你就挺像驴的。<笑>你<笑>看，看看这是什么？这是一个婴儿的吊床，这也是东北的三大怪之一。有哪三大怪呢？呃，第一是窗户纸糊在外，第二怪是大姑娘叼着大烟袋。我觉得东北这边的女性抽烟要远高于全国其他地区的平均水平。第三怪呢，就是养个孩子吊起来，这个吊起来有它的用处啊，它一是便于哄孩子睡觉，它可以。呃，它像悠悠车一样。二是防止有一些野兽进屋，它吊起来，这个野兽可能不好袭击孩子。这样，这种吊起来的婴儿筐，我在其他地方没有见过，可能是因为我还年纪不够老吧。我只在这里还有沈阳故宫看到过这种东西。你知道什么是八旗制度吗？八旗。鹿鼎记里看过。正黄旗了，镶红旗了，整白旗了，不<笑>还有四十二张旗吗？<笑>八旗制度就是他把每三百个人变成一个队伍，这个队伍叫做牛鹿，每个牛鹿都有自己的行政机构，就属于一个可以单独行动的一个团体，而且这个团体都是由有血缘关系的血亲组成的，在这个团体里，大家都是亲亲在一起。所以大家的利益也都非常一致，打胜仗了大家都高兴，打败仗了大家都灰头土脸的。所以这种组织的效率和战斗的积极性，都是大明王朝当时是无法比拟的。啊，后来就在努尔哈赤要伐明的时候，他在这个牛鹿的基础上又建立了八旗，就是将五个牛鹿变成一队，叫做甲喇，然后五个甲喇。再变成一队，叫做固山。这个固山在满语里面就是旗的意思。各旗的旗主呢，都是由他的儿子或者侄儿来担任的。而他呢，把其中战斗力最强的两旗纳为己有，呃，也保证了自己的军权不至于旁落到别人手里。好看吗？好看，就是有点冷。哪儿好看呢？嗯、啊。哪儿好看呢？<笑>那你要这么说也没啥好看的，那雪景挺好看。<笑>大家好，我们从赫图阿拉城现在来到了抚顺市内，我们要去吃抚顺最有名的抚顺麻辣拌。我后面那家大家麻辣烫，是我在网上找的挺火的一家店，我们现在去尝尝吧，走。炖份儿的还是可以自己夹呀？都可以，那家是炖，那家自己夹的，一斤是七，这边是份儿的，正常是一加面的是三十。过来一份儿，不加面的。嗯、这个是什么？哦。
。麻辣拌好了，我们现在来看看它里头都有什么东西。标配都是土豆，有青菜，有豆皮儿，这是素鸡。嗯，还有宽粉，有香肠，这个是红丸子，是一种素丸子，油炸的，你尝一尝它的味道。这个丸子很啾啾的，咸口，然后外面裹的这个汁是麻辣拌的那种酸甜的汁，辣辣的，麻麻的。女生应该很容易喜欢这个味道。我们刚才进来的时候，跟老板聊了一下天他家已经开了二十多年了，在当地也是小有名气。麻辣拌起源就是在辽宁抚顺，它是由麻辣烫改良的版本，加入了更多符合东北人的口味，改进到现在这样。点了一把牛肉小串，一个菜卷，一个小的鸡排，我们尝一下这个鸡排。刚炸完，脆脆焦焦的，然后外边抹了一点我都吃的应该是像这个料，因为有一点酸甜的那个口味，稍微撒了一点辣椒。经过腌制的，肉特别嫩。稍微有一点麻麻辣辣，挺好吃。我发现它这个小串的料都是一个料，味儿都一样，跟麻辣拌这个味儿差不多。这有个女的，她说她在北京，完了就点餐的时候上面就有抚顺麻辣拌，她就点，不好吃，因为她家是抚顺的。她觉得抚顺麻辣拌好吃。嗯，可能这个口味更符合当地人的口味，因为他们从小吃这个长大，能吃出来其中细微的差别。作为一个外地人，我可能吃不出来他们其中的差别。下回我尝尝外地麻辣拌跟本地麻辣拌到底有什么区别。刚开始吃的时候，我觉得这个味道没有特别惊艳。一碗吃完以后，觉得还是有它的独到之处。如果要是爱吃酸甜口的人，肯定能爱吃这个麻辣拌。今天就到这，再见。